Vasaros studiją. Tikri įspūdžiai ir nuo širdų žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje Vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liūdas Ramanauskas. Na, kaip apie čia mes esame vasariškos pokalbius, jau šią savaitę kalbėjome, jo kalituje vieši Amerikos vertozai. Iš tikrųjų, puikus koncertas, kuris laukia šiandien senoje sinagogoje arba audiovizualių menų centre ir ne tik apie šį koncertą, o štai sekmadienį laukia Amerikos vertozų koncertas kartu su Lietuvos muzikos mokyklos jaunimo simfonio orkestru Svajonė. Apie tai mes kalbėjome su orkestru vadovė Daiva Martikonytė, o štai šiandien studijoje mūsų vieši Amerikos vertozai. Tai yra Francas Gruantis violončelę. Hello, labadiena. Hello, hello. Taip pat Elizabet. Labadiena. Labadiena, grojantį fortepijonų ir Emanuelį grojantį smuiku. Hello, labadiena. Ir šios šeimininės muzikavimo grupės tevelis, gerai žinomas visame pasaulyje edukologas ir tuo pat metu poliglotas kalbantis devinomis kalbomis daktaras Charles Borovskiai. Labadiena, Charles. Labas diena, good weekend, listeners of radio studies. Taip. Na, štai labai malonu. Kaip matome, Charles ir lietuviškai gali pakalbėti. Prie mūsų kompanijos prisijungė ir gerai žinoma muzikė Monika Ryškutė Žimailė. Monika, labadiena. Sveiki. Šiandien jūs būsite mūsų vertėja. Mano pirmasis klausimas. Štai, Charles teigia, jog muzika tai yra geriausias tiltas tarp žmonių ir įvairiausių pačių žmonių. Kuo jis gali pagrįsti? Tai, aš suprantu, kad jis yra muzikas, kad muzika iš tikrųjų ta kalba, kuriai nereikia vertimo ir kuri dabar ypatingai dabar labai reikšmė yra visame pasaulyje. So music is the language that doesn't need any translation and you told that uh, the music is the best bridge between people. So how could you prove that statement according to the uh, keeping in mind that you're a musician and so indeed musica grausia stilta sta shmonio music indeed is the best bridge for all people. And why I was at Yale University back in the 70s The president asked, how can we make contact with Eastern Europe? Taigi, profesorius sako, kad muzika tikrai yra geliausias tiltas tarp žmonių ir jisai buvo vienam universitete ir vienas profesorius sakė, kaip mes galėtume sukurti, jungti galima sakyti tarp vakarų ir Europos. From East to Europe, yeah? He asked. With Eastern Europe, yeah. With Poland, Eastern Europe. East Germany, Czechoslovakia, Surito Hungary. Europa. Mm -hmm. Surito Europa. And of course at that time you remember there was an iron curtain between East and West. And whoever looked at the West was an imperialist. Who looked at the East was a capitalist. And I was young and experience with youth movements and I noticed that young people liked music and they pro proclaimed to the world not via words but via music. So I proposed to Yale open the Iron Court with culture exchange. It what happened, 48 people from Eastern Europe came including musicians, Paderewski, you know, Pader Penderecki, Kurt Mazur, Uh, Cecilia Barsik laureate Tchaikovsky competition and many others. And from Yale, we had the first Jewish scholar to go to Poland to the archives. The island opened. But we got difficulties on both sides. But what I learned later on, through Aspera ad Astra, through difficulties to the stars, and we indeed throughout they learn from throughout the counterculture throughout centuries, you know. One culture comes, the other goes and they fight and they have illustrate nowadays culture war. Ok, dabar Monika labai trumpai, nes profesorius iš tikrųjų gali kalbėti, bet jeigu mes išimsime tą pagrindinę mintį. Jisai tiesiog pasiūlė, atsiprašau, I'm sorry, professor, as I understood, you just offered to call some famous musicians to do the exchange. Scholars, open-minded, from East and West, culture, Okay, yeah. and real academic work, not political correctness. Okay, so uh, kada, kada profesorius buvo uh, jaunas, tai studijų laikais, jisai pasiūlė sukviesti garsus muzikantus, kad įvyktų kultūriniai mainai tarp vakarų. rytų ir vakarų. Ir visam šitam uh, įvykus žmonės tikrai pamatė, kad atsiveria labai daug kelių kartu mm -hmm. su muzikai. It was very successful. 
difficulties, as I mentioned. But I learned a lesson. After we finished in the late uh, 70s, I got married to a world-renowned cellist, and I said, we have to convey it to our family. And I purchased an agency and worked with Coloma and other, but I learned there's not everything kosher in the industry. Um. Profesorio sakė, kad tas, tas projektas buvo tikrai labai sėkmingas ir atsitinęs dešimtųjų galiai jisai vedė vėlančialininkę ir jisai sakė, kad čia tradicija su kultūros posėjimu per muziką reikėtų lygiai taip pat propaguoti ir jų šeimoje. Taip, štai apie šeimą aš dabar ir norėčiau pakalbėti ir paklausti mūsų šeimos atstovų Amerikos virtuozų, ką reiškia Frans Elizabet Emanuel aukti muzikos šeimoje. Štai jūsų tevelis sako, jog tai galima sakyti tam tikras eksperimentas, tai man įdomu, ką reiškia užaukti muzikos šeimoje. What it feels, I, I'm sorry, Professor, this is a question for you, Free. Uh, uh, what it feels and what does it mean to grow up in musician's family? I don't think we know another way. We don't remember life before music or life before instruments. Jie neprisimena savo gyvenimo prieš muziką ir prieš instrumentus, tai jau naprigimties pas juos yra šis faktas. So it is part of our actual genetic makeup. Tai yra tiesiog genetiškai determinuota. That said, at this point in our life, we are adults, and it's our choice. And the experience of, of growing up with music has given us many other opportunities that we might never have had. Jeigu jie nebūtų užaugę kartu su muzika, jie neturėtų tiek daug gyvenimą galimybių, kaip suprantu, nes muzika jų labai daug atvėrė. First and foremost, our parents thought it would be good for our development, for our focus, for our ability to, um, to grow, to, to, to think, to express, to communicate. Visi žmogiškiai faktoriai tokia kaip susikaupimas, ekspresija, saviraiška ir galima sakyti erudicija, jinai yra perimtai iš tėvų būtent tos muzikos kultūros posilimo dėka. But second is that it became a filter to see history, to learn about the world in a, a um, magical vehicle that could take us through time, through history, and through cultures. Bet visai kitas dalykas yra, nu galima sakyti, tokie teoriniai aspektai, kad yra istorija, kurią tu turi žinot, kultūriniai kontekstai, kurios tu turi suprasti. And third, what our parents told us is it's important to share, to, to you grow innerly, but you grow by sharing and communicating with others, and that's been a huge part of what we do as musicians. Ir trečias dalykas varbiausias, kurį išmokė juos tėvai, tai dalintis. Jeigu tu augi viduje, tai lygiai taip pat tu dalindamasi su kitais, augi ir išvarį. Tai yra vertybė, tiesiog. Uh, yeah, so as Elizabeth stated, it's really been something uh, that we've grown up with even before we were born. Uh, I think one thing which stands out is there has always been a combination of expectation in the best possible sense to strive to be your best at what you're doing, but also uh, fantastic guidance from both parents since our mother is a fantastic cellist and our father uh, has always worked on relations with people. Tai yra ne, ne tik įskėpitos tos vertybės, kad tu visą laiką iš savęs turi išspausti maksimumą ir būti geresnių žmogumi, bet e, lygiai taip pat ir kad abu tevai buvo į, yra ypatingai išsilavinę ir jie šit, šitą vertybę augimo jiems yra taipogi labai įdėgę. What it also taught us from an early age is to listen listen to each other as we play with each other and also listen to others as they provide feedback. Taigi, ir dar viena labai svarbi idėja yra išmokti klausytis kitų ir klausyti aišku ir savęs, kaip to bulėjant, bet klausyti ir kitų, kada jie pateikia savo atsiliepimu. Ir žinoma, juos išgirstėjai. Taip.
These days, all three of us work as teachers. We work with university students, we work with children, and it's like a second childhood because we have to rediscover something that we have almost taken for granted, right? The skills and, and the decades of work now have to be explained in a way that the next generation can understand it, appreciate it, and see that it's relevant, that it is timeless, that it's universal, it's not just something from the past. Kadangi jie dirba ir su universitetų studentais ir su vaikais, tai galima sakyti, kad jie iš naujo išgyvena savo antrąją vaikystę, todėl, kad iš taip pat turi daug ką išmokti, perprasti ir kad nėra stereotipinių kažkokių tai nuostatų ir kad viskas kinta ir, ir kad reikia su tuo susitaikyti ir eit koje kojantį. Aš puikiai suprantu, dabar norėčiau klausimą visiems mūsų sačiam. Ar kiekvienas žmogus turi tą muzikinį geną? Aš suprantu, kad tai Amerikos virtuozai ir Francas ir Elizabeta ir Emanuelis jie turi, nes jie užaugo tokioje šeimoje, bet ar visi žmonės turi tą muzikinį geną, kurio galbūt mes nežinome, kad turime? This is the question for all of you. Do you believe that uh, absolutely every single person has that uh, gen of music inside him? Yes. <laughs> Briefly, we believed the music, especially classical music, is the best catalyst for personal and social development. As a matter of fact, in this spirit, in when the American uh, Endowment for the Arts, National Endowment for the Arts was in danger, I organized a conference, Excellence in Education Through Music. And we convinced the politicians that indeed good music for everybody, not only in music schools, is very important. Of course, it doesn't work universal in America anymore. However, we proved that the greatest politicians in American history, they were connected with music. Uh, thank you. Profesorius teigia, kad muzika yra gera, klasikinė muzika yra reikalinga kiekvienam ir jisai prieš kurį laiką suorganizavo tarptautinę konferenciją ir įrodė politikams, kad kurie joje dalyvavo, aš kaip suprantu, tai kad klasikinė muzika yra labai reikalinga kaip nu, dalis kultūros ir, ir, ir švietimo ir visuomenė saugimo. Nes ką pačioj pradžioj pasakė profesorius, tai kad tai yra muzika yra įrankis, kuris padeda vystytis ne tik asmenybei, bet ir visuomeniai. Ir, ir kiekvienas žmogus... Na, visuomenė susideda iš, iš atskirų individų, be jokios abejonės. Taip, žinoma. Taip. Let me only briefly illustrate. Wilson, who was also contributing to the independent nations of the World War I, including Lithuania. He was not advised by politi- politicians, but Paderewski, who also in uh, somehow, somewhere was here, musician. Now, when we go on, John Kennedy. He said, I hope the time will come that musicians will be equally recognized as politicians and business people. Uh, okay, and sorry. one more, the lady, uh, Dalisa Rice, she's a pianist. And what, not only this, but when we go to China, the, not this person now, but before, Whenever a foreign delegation came, we gave piano concert, Western music. So it means, indeed, music has something to say. <laughs> Na, profesorius padėkė pavyzdžius, ar ne, taip. kad ir politikai, jie taip pat nebeingi muzikai, yra, yra konkrečius pavyzdžius patikė, kas buvo ir kas kuo grojo. Aš norėčiau vis dėlto tą patį klausimą, aš išgirdavau atsakymą, kad taip, kiekvienas iš mūsų turi geną, bet kaip tą muzikos geną savyje pažadinti, kaip surasti jį? How to wake up that gen of, of music inside... I think every human being responds to music. And it doesn't matter what age, what culture, what country, music is something that is uniquely human and and it, it does not have to be categorized by genre. We respond to music, period. 
Elizabeth teigia, kad mes tiesiogiai iš prigimtis atsakome savo buvį muzikai ir kad tai tikrai nereikia to skirstyti į pagal žanrą. When it comes to styles and talents, we're lucky. We have so many possibilities and so many options. And as teachers, we could observe that students have different talents. Some respond rhythmically, uh, and, and it seems to be something that is e easy for them. Others through the ear of the melody, others through the um, through reading and understanding the relationships of the notes. And they're all valid. You know, there's a beauty to be celebrated that we have different talents. Our job is to help each one express their talent as best as possible. I, I would compare music. <laughs> so nice. <laughs> okay, so uh, um, Elizabeth Sakia, kad kada ina dirba su studentais, tai um, kadangi mes turim labai didelę žanrų įvairovę, esam laimingi, kad galime rinktis. Tačiau, įdirbdamas su studentais, jinai pastebė vieną dėmesį, vieną dalyką, kad viens iš studentų daugiau kreipia dėmesį į ritmą ir, ir, ir jį daugiau lavina, kitas melodiją. Ir tu negali išskirti, kas yra geriau, nes visą tai sudaro bendrą ja, visų maiškos susidedamus. Sutinku. My simple recommendation is that people need to, to listen, to attend concerts, to explore, Um, it, that and and go to live events. There's it, it's so so it's wonderful that we can listen to recordings on our phone, on our computers, on everything. But when you listen to and attend live music in any style, then you you experience something very different. Paprasčiausia rekomendacija ir tikrai labai vertinga yra, kad Elizabeth sako lankyti gyvus koncertus, nes per telefoną visada gali pasiklausyti. Mėgiu sabėjo, nes aš suprantu, kad Profesorius gali pasakoti labai ilgai. Profesorius turės keletą paskaitų ir bičiuliai nepralesti galimybės išgirsti jo paskaitų. Jūs išgirsite iš tikrųjų labai daug įdomių netikėtų dalykų. Bet mes kalbame dabar ir apie koncertą, kuris įvyks šiandien senoje sinagogoje. Tai štai norėčiau jūsų Amerikos virtuozų paklausti, ką mes išgirsime šiandien Lietuvos audiovizualių menų centre arba senoje sinagogoje, kuri dabar na, tapo tokia kultūrinė erdvė. Kokia programa bus šio Let's talk about the program of this tonight's concert. Uh, can you please introduce the program of of tonight's concert that will be held in synagogue? <laughs> <laughs> It's a selection of music that is appropriate to the theme. So music by Jewish composers uh, from from Europe and from the United States as well. Um, and then a couple of our own original compositions. So it's a range of musical selections that um, uh, are, are based and connected to the theme, but everyone is invited. There is something for everyone on this program. Um, it includes In Memoriam, a piece that we wrote for June 14th, yeah, okay. the, the day of yeah. uh, hope and mourning. Uh, we premiered it at the Kaunas Music Festival in 2013, and uh, it is a, a, a story of the history of Lithuania, uh, and specifically the Jewish communities, through music. Taigi, šią vakarą programą bus žydų muzikos tematika. Jie atliks amerikiečių, europiečių ir taip pogi savo kūrybos kūrinių. Taip, in memoriam, aš žinau tą kūrinį, man teko jį girdėti ir iš tikrųjų vakar mes minėjome Europičio 23 dieną. Tai buvo ypatinga diena ir visas pabaltys, ko gero prisimna, ir Baltijos kelia ir tas tragedijas, kurios buvo. Ir aš tikiuosiu, kad šio vakaro koncertas tai bus toks sakrali vieta ir sakrali kalba, muzikos kalba. Ar iš tiesų šio koncerto programą mes galime pavadinti sakralios muzikos programą? Can we call tonight's concert program as a some kind of sacral music? I, I would say it's more cultural than than religious Labo in a way, um, but it's evocative. It is our goal of, for any performance is not just to make it sound, but to make it an experience. Uh, 
Taigi, su šia programa atlikėjai nori, kad klausytojai įgautų tam tikros muzikinės kultūros patirties, galima sakyti. So, for instance, if you go to a restaurant and you get food and it fills your belly, that's fine. But if it is something that awakens the senses and, and becomes a interaction with the atmosphere, with your waiter or waitress, then it is an experience, something more than just providing the full belly. In the same way, our goal with our concert tonight as well as later this week is to make it an experience so it's it is music but it's more than that Taigi, Elizabeth pateikia puikų pavyzdį. Tarkime, jeigu žmogus nueina į restoraną tam, kad jisai pavalgytų, jis gauna kaip po savo poreikių patenkinimą, kaip faktą, kad jisai pavalgė. Tačiau, jeigu jisai bendrauja su personalu ir jeigu jisai mėgaujasi buvimu tame restorane, jis įgauna tam tikrą patirtį. Tai lygi taip pat ir gyja šio vakaro koncerte, jie taip pat klausytėjams norės suteikti naują muzikiną patirtį, kuri yra šiek tiek daugiau negu faktiškai girdima muzika. Supratau nes koncerto programą aš matau ir gerai pažįstama mano kompozitorius Gėdarius Kuprevičiaus Kūrinį, kuris taip pat skambės puikus kompozitorius ir puiki asmenybė visom prasmėm, ne tik muzikinė prasme. Na, mes galime labai ilgai kalbėti. Man visada įdomu kalbėti apie muziką, bet aš žinau, kad mūsų svečias atsinešė ir lūpinė armonikėlė. Dabar scenoje mes Čarlį Borovskį nematome, mes matome Amerikos virtuozus, tai yra šeiminį ansamblį, bet noriu Čarlį paprašyti vis dėl to. Keletą garsų išgirsti iš jūsų iš jūsų lūpinės armonikėlės Could you play some sounds with yeah, your... Before I play, I only want to mention many of your listeners are involved in soccer, football <laughs> and I compare music in general to the sport of playing soccer, football but indeed, Lithuanian team doesn't play like the French team or Argentinian team, but everybody plays football, soccer, soccer. And they can play fair or unfair. <laughs> and this is the whole field that we put in fair approach to music. We won't condemn or criticize because music indeed, as Elizabeth mentioned, mentioned, because they play not only with a soloist with big orchestras, but they also follow the great slogan which you have, Musica Grausia Stilta Sashimonio. They went to the Olympics, they were invited by Chinese, totally different culture. It shows that music has something to offer. Now, whenever I speak in my field, political science or sociology, I always interrupt, now we have an intermission, and I play usually a folk song of the country. Okay, or oh, I sing one. I you see in Lithuania I could do it in well in different languages, but I will they we could go more international. <laughs> įsirodymas, kad iš tikrųjų muzika tai yra ta universali kalba muzika, kaip sako mūsų svečiai, tai yra tas tiltas tarp žmonių ir mūsų pokalbio pabaigoje vis dėlto mes galime kalbėti ilgai. Mes dabar gyvename labai sudėtingų laikų karas Ukrainoje. Kiek jūsų nuomonė tai yra svarbu muzikuojančiam žmogui? Tai, kas vyksta pasaulyje. Kiek tai yra svarbu, jeigu galime labai trumpai kiekvienas po vieną sakinį? Leader asks to tell very briefly all of you just by one sentence uh, how you can um, uh, describe uh, uh, how important it is for musician on what's going on in the world uh, uh, for example especially the war of Ukraine uh, what do you think how it affects every musician's performances and life and routine I guess going along with the theme that music unites, that the intention behind your performance can be one that you're trying to connect as well as possible to your audience. 
Uh, so both in terms of emotion, but also just the unification. And uh, the audience can definitely sense this and feel this. Um, Jeigu yra galimybė at, at, atlikti muziką koncertuose, tai bet kokiu atveju publika tikrai pajaučia tavo siunčiamą žinutę ir, ir emociškai, ir, ir iš visuomeninės pusės. Contest. I was I was going to say something similar. Musicians have a voice, um, not just when speaking with words, but also when playing our instruments, right? Or playing the notes. Um, so perhaps, let's say, speaking as a cellist, you can't always I can't always uh, put words to what I'm playing suddenly, right? The cello is not going to suddenly speak. In, in vocalize words, but I can still speak through my instrument. We have a responsibility as musicians to uh, to give solidarity to those who are in pain and, and going through really difficult. Kaip muzikantai mes turime jaustą atsakomybę solidarizuotis su tais, kurie kenčia ir mūsų instrumentas ir mūsų balsas ir mes galime per, per jį kalbėti aukštesnę kalbą negu žodinę. The last few months have been unspeakably difficult to observe. Um, it's something that I think we all feel very strongly. We visited Ukraine, we toured there, um, and and uh, it's not those people somewhere over there. It's people who we know and and can and can feel. And um, more than anything else. The, we sometimes wonder, you know, what is the point of music? We're not a medical person. We can't cure the body. We're not a politician. I don't have millions or billions of dollars to make a change. So I can't can't change it, or, or you would think so. Um, we focus on the fact that if there is darkness and you raise one candle, then you're already making a light. Take your context as but to Elizabeth sakė, kad jinai taipogi jie keliavo, koncertavo Ukrainą ir tai nėra tiesiog žmonės, kuriuos žino bendrai ir žmonės, kurie jos tikrai pažįsta ir tai yra labai jautri tema jiems, tačiau va, kaip muzikantai jie gali savo muziką nešti šviesą ir jinai labai gražią metaforą pasakė, jeigu yra labai tamsu, bent viena uždegta žvakė, sukuria šviesą. Taigi, muzikantas tampa šiais sunkiais laikais tarytum, ta, tarytum ta šviesa, tarytum taip. taip ta žvakė, kurią pats turi, jisai tiesiog uždegt. Bejau, kas abejo, nes na, ir gerbiamas mūsų profesorus. Music indeed illustrates communication. Relationship between individuals and nations are based on communication. Muzika yra komunikacijos priemonė ir ryšys ir komunikacija tai yra du neatsejami dalykai. Moreover, if we go to the human needs, there is a hierarchy. If you eat, if you are safe, you go to the spiritual needs. You want to fulfill. Yeah. Uh, Yeah. I'm sorry, Professor. Jeigu mūsų bazniai poreikiai yra patenkinami tokia kaip mėgas ramybė maistas, mes tuomet pradedam ieškoti, kaip galima būtų save dar iškelti aukščiau tos prigimtinės būties. And we have to emphasize that not so-called in slogan freedom and prosperity will reach the humanity, but indeed the artist has direct responsibility, moral and social, for the fate of humanity. And he can, communi- can communicate, not by sentence on himself, but on society, by making the world better, if possible. Muzikantas turi turėti atsakomybę ne išaukštinti save per savo grojimą, bet dalinti savo muziką su kitais juos paverčiant taipogi geresniais žmonėmis. Ir, ir, ir ne tik tai laisvė ir ne priklausomybė turi būti mūsų vertybės, bet ir dal, dalinamės iš tuo, ką mes turim. Gebėjimas dalintis. Taip. In conclusion, we mentioned a politician, a musician cannot be political. However, a musician have a moral statement. For instance, the solidarity movement in Poland. It was misunderstood by Western politicians. We organized concerts around the country showing that the people need freedom, the people need somehow a different world. 
and it changed the attitude of the West, and we know the results. Music can inspire, and we should say, like the Americans say, united we stand, and in God we trust. Taigi, jie Lenkijoje suorganizavo savo koncertą ir juo jie norėjo, na, suma sumarum, pamatinės vertybės iškelti, kad jie tik į Dievą, kad kiekvienas nori būti laisvas ir ten tiesiog buvo paminėtas istorinis detalus kontekstas, bet... Ten buvo kalbama apie Lenkijos solidarumą ir taip toliau, taip puikiai prisimna, aš tikiuosi mūsų klausytojai taip pat tai suprato. Labai gaila, laikas baigės, jis bėga labai greitai, man labai įdomu su jumis bendrauti, bet aš noriu pakviesti mūsų klausytojų šiandien nepraleisti galimybės. Amerikos virtuozai, šiandien jūsų lauk audiovizualių menų centre. Tai yra senoje sinagogoje. Čia yra puikus koncertas. Kūriniai, kurie parašyti specialiai buvo birželė, o keturioliktai kėdolo ir vilties dienai. Vieno kūrinio premjera įvyko Kaune. Na, o šiandien visą tai jūs galite išgirsti Alituje. Beje, visą šią savaitę Amerikos virtuozai viešė Alituje bus galima išgirsti ir paskaitas, ir koncertus, o sekmadienį taip pat Alitaus kultūros centro didžiojo salė Amerikos virtuozai ir svajonės jaunimo simfonijos orkestras ir mes išgirsime bendro koncertą, ten pasimatysime. Šiandien noriu padėkoti jums. Aš suprantu, kad laikas nėra guminės, bet visada man yra molonu, kai tą laiką užpildo muziką. Aš noriu palinkėti jums dalintis tuo, ką jūs turite su visais kitais žmonėmis. Ačiū jums labai už tai, kad šiandien buvote mūsų studijoje. Ačiū. Ačiū labai. Na ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams tai iš tikrųjų buvo puiki galimybė susipažinti, bent jau taip. Bet geriausia kalba, kuri nekalauja vertimo, tai yra muzika. Tad nepraleisti galimybės užsukti vieną kitą koncertą ir aš nebejoju, jog iš tikrųjų tai suteiks jūsų sielai atgaivos, o jos šiais laikais iš tikrųjų taip reikia. Studijoje prie mikrofono buvo liudas, na, o mūsų studijoje šiandien viešėjo tarptautinės muzikos bičiulio asociacijos prezidentas daktaras Charles Boro bei Amerikos virtuozai Franca, Elizabeth ir Emanuelis. Juos išgirsite jau šį vakarą.